பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்றில் நாலாவது கணக்கு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனும் சமன்பாட்டின் இரு மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் ஒன்று எனில் சமன்பாட்டை தீர்க்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க முதல்ல கொடுத்துருக்கிற சமன்பாட்டை பாருங்கள் இது படி மூணு உடைய ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை இதுக்கு மூன்று தீர்வுகள் உண்டு அதை நான் ஆல்ஃபா பீட்டா காமான்னு எடுத்துக்கிறேன் அந்த மூணு தீர்வு நான் என்ன என்னன்னு சொல்லிட்டேன்னா என் வேலை முடிஞ்சுது இப்போ அதில் ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா இரு மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ நம்ம இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த கணக்கையும் முடிக்க போகிறோம் இப்போ இரண்டு மூலங்களின் பெருக்க பலன் ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று என்க சரிங்களா ரெண்டு மூலங்களையும் பெருக்குனாக்கா ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று என்க நான் எடுத்துக்கிறேன் சும்மா இப்ப நீங்க மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் என்ன ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா ஆல்பா இன்ட்டு பீட்டா இன்ட்டு காமா இந்த மாதிரி கியூபிக் ஈக்குவேஷனுக்கு ஆல்பா இன்ட்டு பீட்டா இன்ட்டு காமாவுக்கு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் டி பை ஏ இதான் ஃபார்ம்லா ஓகேங்களா இதுல மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் டியோட வேல்யூ பாருங்க இங்க பாருங்க ஈக்குவேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்குல்ல ஏ இது பி இது சி இது டி இப்படி லைன் எடுத்துக்கொண்டி தான் ஒருவேளை ஏதாவது டேர்ம் மிஸ் ஆச்சுன்னா நடுவுல நீங்க ஜீரோ போட்டு கொண்டி தான் இப்ப எக்ஸ் மிஸ் ஆச்சுன்னா ஜீரோ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மிஸ் ஆச்சுன்னா ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி லைனா போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க முதல்ல இருந்து எடுத்துக்கணும் ஏ பி சி டின்னு இதுல பாத்தீங்கன்னா டியோட வேல்யூ மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ நான் ஃபார்ம்லால வர மைனஸ் போட்டேன் இப்ப டியோட வேல்யூ மைனஸ் எக்ஸ் போட போறேன் பை ஏ மதிப்பாருங்க எக்ஸ் கியூப் இன் கீழ் மூணு சரிங்களா இது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும் ஸோ சிக்ஸ் பை த்ரீ இதை கட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு அப்போ விடை ரெண்டு வருது அதாவது ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா பாருங்க ஒன்று இதில் ஒன்றுன்னு போட்டோம்னா ஒன் இன்ட்டு காமா காமா ஈக்குவல் டு காமாவோட வேல்யூ ரெண்டு சரிங்களா நமக்கு காமா கிடச்சிச்சு பாருங்க இன்னும் ரெண்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது எதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் மூலங்களின் பெருக்கல ஃபார்ம்லாவை வச்சு அப்படியே பிடிச்சிட்டோம் காமாவை இப்போ மூலங்களின் கூடுதல் ஒரு ஃபார்ம்லா இருக்கு இல்லையா ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ இந்த ஃபார்ம்லா நல்லா தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லா மூலங்களின் கூடுதல் காண உதவும் சுத்திரம் மூன்று முப்படி பல்லுறுப்பு கோவை இது அதனால மூணு வர மாதிரி எழுதி மைனஸ் பி பை ஏ போட்டு கொண்டிதான் இதுல இந்த மைனஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க பியோட வேல்யூ பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கீழ் மைனஸ் பதினாறு இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க இதான் ஏ இதான் பி இல்லையா அப்ப மைனஸ் பதினாறு குறியோட போடணும் எதையும் இங்க ஃபார்ம்லால வர மைனஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க பியோட வேல்யூ மைனஸ் பதினாறு பை ஏ வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா மூணு இங்க மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும் அப்ப பதினாறு பை மூணு இதை கட் பண்ண முடியாது இல்லையா ஓகே இப்ப இதுல கவனிங்க ஆல்பா பீட்டா நமக்கு தெரியாது ஆனா காமா தெரியும் ரெண்டுன்னு அதை இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா ரெண்டு ஈக்குவல் டு பதினாறு பை மூணு சரிங்களா இப்ப ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா மட்டும் இங்கேயே இருக்கட்டும் இந்த டூ அந்த பக்கத்தில் போய் கழிச்சிருங்க பதினாறு பை மூணு இங்க பிளஸ் டூ அந்த பக்கம் போனா மைனஸ் டூ ஆயிடும் இது கிராஸ் மெட்டீரியல் பண்ணி இப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு பதினாறு முயிரெண்டு ஆறு மைனஸ் ஆறு பை மூணு அமையும் <laughs> ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா பத்து பை மூணு பத்து பை மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா ஒன்று நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லையா மூணுங்களின் பெருக்கள் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை ஃபுல்லாக மூணால் பெருக்குங்க த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இதை மூணால் பெருக்கும் போது இந்த மூணு இந்த மூணு கட்டாயிடும் ஸோ பத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் இதை மூணால் பெருக்கும் போது ஒரு மூணு மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா இப்போ இது காரணி பார்த்துறது நமக்கு நல்லாவே தெரியுமே இதுக்கு என்ன தீர்வுகள் மூ மூணு ஒம்பது பெருக்குனா ஒம்பது வரணும் கூட்டினா மைனஸ் பத்து வரணும் அப்போ ஓர் ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டுக்குமே மைனஸ் போட்டுங்க மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஒம்பது மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒம்பதும் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒம்பது மைனஸ் பத்து சரிங்களா இப்ப இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது உங்களுக்கு வர ஆன்சர் என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னு மைனஸ் ஒன்பது எக்ஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்னு பிளஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது இதை ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்கோம் அந்த மாதிரி இந்த ஃபேக்டரா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதுல இருந்து காமன் டவுன் த்ரீ எடுக்கலாம் எக்ஸ் எடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுல இருந்து அப்ப த்ரீ எக்ஸ் எடுத்தாச்சுன்னா
உள்ள இது இருக்கு இல்லையா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதை அப்படி எடுத்துக்கிறோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப இதுல பாருங்க நல்லா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்லது எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் இதுல இருந்து ஒன் பை த்ரீ வரும் இந்த மைனஸ் ஒன் அனுப்பணும் பிளஸ் ஒன் ஆயிடும் இந்த பெருக்கல மூணு அனுப்பணும் பக்கத்தில் ஆயிடும் இங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது ஆயிடும் பிளஸ் மூணு ஆயிடும் இப்ப பாருங்க அந்த ரெண்டு ரூட்டும் தெரிஞ்சிச்சு ஒன்னு ஆல்பா நேரத்துல அண்ணு பீட்டா எடுத்துக்கலாம் தேர் போர் தீர்வுகள் என்ன மொத்தம் மூணு கிடைச்சிருக்கு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட்லே ஃபர்ஸ்ட்லே என்ன கிடைச்சிருக்கு காமா கிடைச்சிச்சு இல்லையா அப்போ ரெண்டு ஒரு தீர்வு ரெண்டு ஒரு தீர்வு ஒன்னு பை மூணு ஒரு தீர்வு மூணு ஒரு தீர்வு மொத்தம் மூன்று தீர்வுகள் பாருங்க ஒன்னு இல்ல இதுல என்ன லாஜிக்னா மூணுங்களின் பெருக்கல் நமக்கு முதலே கிடைச்சிருச்சு மூணுங்களின் கூடுதல் ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏன்னா காமா நமக்கு ரெண்டுன்னு கிடைச்சதுனால டக்குன்னு இதுல இருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி இது அப்படியே டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல போடுற மெத்தட் தான் அது நீங்க இதை விட பெட்டரா இருந்தால ஈஸியா ஈஸியா ஷார்ட் கட் எல்லாம் இருக்குன்னு இருக்கு நான் அதெல்லாம் சொல்லல இந்த மாதிரி எலாபரேட்டா போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்க கத்துக்கிட்டாலும் சரி ஷார்ட் கட் பயன்படுத்தி போட்டாலும் சரி எனக்கு இன்னும் ரெண்டு சொல்யூஷன் இப்படி எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு இதான் அந்த மொத்த தீர்வுகள் சரிங்களா ஓகே இதை நல்லா பயிற்சி பட்டீங்கன்னா நல்லா செஞ்சிடலாம் தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்